morning students welcome to avn and prr college online classes today we will discuss one more remark is that whenever function f is bounded on closed ab and f has a the um, discontinuous points on closed ab so that the set of discontinuous points have the finite limit points in that interval then we can say that f is a non integral function on closed ab ముందు ఉన్నటువంటి రిమార్క్ ఏంటండి ఫంక్షన్కి డిస్కంటిన్యూస్ పాయింట్స్ ఫైనట్గా ఉండాలి ఇక్కడ ఉన్న రిస్ట్రిక్షన్ ఏంటి సెట్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూస్ పాయింట్స్కి ఉండేటువంటి లిమిట్స్ ది ఇన్ఫైనెట్ డిస్కంటిన్యూస్ పాయింట్స్ ఉండొచ్చు పాయింట్స్ డిస్కంటిన్యూస్ పాయింట్స్ అనేది ఫైనట్ ఉంటే రిమార్క్ వన్ అప్లై చేస్తున్నాం ఇక్కడ రెండో రిమార్క్ దేనికండి డిస్కంటిన్యూస్ పాయింట్స్ అనేవి ఇన్ఫైనెట్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫైనెట్ ఉన్నట్లయితే వాటికి లిమిట్ కట్టండి లిమిట్ కడితే అది ఫైనట్గా వచ్చింది అనుకోండి దెన్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ ఫ్రీ మన ఇంటిగ్రల్ ఫంక్షన్ లెటర్ సి ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం ఆ లెక్కని చూద్దాం ఫంక్షన్ అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ పోర్ ఎన్ ఎప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ వన్ బై టూ పోర్ ఎన్ వన్ బై టూ పోర్ ఎన్ ప్లస్ వన్కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఎన్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ జీరో టు వన్ టూ అన్ సో ఆన్ ఫోన్ నెంబర్స్ అన్నీ తీసుకుంటున్నాయి ఈ ఫంక్షన్ చూసినట్లయితే క్లియర్గా బాగుండేట్ ఫంక్షన్ దేనికి దేనికి మధ్యలో ఉంటుందండి జీరోకి వన్కి మధ్యలో ఉంటుంది ఉన్న ఇంటర్వల్ జీరో కమ్మ వన్ అని రాసేసుకుందాం ఓకే బాండ్స్ అనేవి అవే కాబట్టి ఫంక్షన్ బాగుండెడ్ అయింది అలానే కంటిన్యూటీ ఎట్ పాయింట్ చూడాలి కాబట్టి ఒక పాయింట్ అంటే ఇవ్వలేదు మన ఎన్ రన్నింగ్ ఇచ్చాడు ఎన్ ఒకటి ఇస్తే ఒక వాల్యూ రెండు ఇస్తే ఒకటి త్రీ ఇస్తే ఇలా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ బై టూ ఫోర్ ఎన్ దగ్గర మనం కంటిన్యూటీ చెక్ చేద్దాం డినామినేటర్ వాల్యూ అనేది వన్ బై టూ ఫోర్ ఎన్కి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ లిమిట్స్ అనేవి చూద్దాం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ది ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర చూద్దామండి ఏ అనేది వన్ బై టూ ఫోర్ ఎన్ అని తీసుకుందాం దీని యొక్క కంటిన్యూటీ ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నట్టయితే లిమిట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఎన్ ఎక్స్ టెన్నింగ్స్ టు వన్ బై టూ ఫోర్ ఎన్ ఎక్స్ టెన్నింగ్స్ టు ఏ ఎన్ రాయాలి ఎక్స్ ఏ బదులుగా వన్ బై టూ ఫోర్ ఎన్ డైరెక్ట్గా రాస్తాను ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ చూద్దాం ఎక్స్ టెన్నింగ్స్ టు ఏ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ అనుకున్నట్లయితే ఎక్స్ అనేది ఏని లెఫ్ట్ నుంచి అప్రోచ్ అవుతుంది అండి అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది వన్ బై టూ ఫోర్ ఎన్కి వన్ బై టూ ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ వన్కి మంచిలో ఉంటుంది ఉంటే ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎలా తీసుకుంటుంది చూడండి ఎక్స్ వాల్యూ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటే రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి విలువని తీసుకుంటుంది కాబట్టి మన ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది వన్ బై టూ ఫోర్ ఎన్ అండ్ ఎక్స్టెండింగ్స్ టు వన్ బై టూ ఫోర్ ఎన్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి లిమిట్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంది ఎక్స్ల మీద ఇక్కడ ఎక్స్ ఉన్నాయా లేదు దిస్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి కాన్స్టెంట్ లిమిట్ అదే అని తీసుకోవచ్చు లెఫ్ట్ లిమిట్ ఎంత వచ్చింది వన్ బై టూ ఫోర్ ఫోర్ ఎన్ రైట్ లిమిట్ని కన్సిడర్ చేద్దాం లిమిట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ వెన్ ఎక్స్టెండింగ్స్ టు వన్ బై టూ ఫోర్ ఫోర్ ఎన్ ఫ్రమ్ రైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇది ఏని ఎలా అప్రోచ్ అవుతుంది ఎక్స్ అనేది రైట్ నుంచి అప్రోచ్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంటుందండి వన్ బై టూ ఫోర్ ఎన్కి వన్ బై టూ ఫోర్ ఎన్ మైనస్ వన్కి మధ్యలో ఉంటుంది అప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ప్రకారం మీ ఎక్స్ అనేది ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటే ఏ విలువని తీసుకుంటుందండి రైట్ సైడ్ ఉన్న విలువని తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఫంక్షన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ వన్ బై టూ ఫోర్ ఎన్ మైనస్ వన్ వెన్ ఎక్స్టెండింగ్స్ టు వన్ బై టూ ఫోర్ ఎన్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఇది ఏమవుతుందండి ఇది లిమిట్ ఆఫ్ ఈ కానిస్టెంట్ బికాస్ ఎక్స్ మీద లిమిట్ ఉంది ఇక్కడ లిమిట్ ఆఫ్ కానిస్టెంట్ ఈ సేమ్ కానిస్టెంట్ సో వన్ బై టూ హోల్ ఫోర్ ఎన్ మైనస్ వన్ అనేది రైట్ లిమిట్ అయింది అబ్జర్వ్ చేయండి రెండు లిమిట్స్ కూడా ఏమైనాయి రెండు లిమిట్స్ కూడా మనకి అన్ఈక్వల్ అయినాయి లెఫ్ట్ లిమిట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు రైట్ లిమిట్ కాబట్టి ఏమని చెప్పచ్చు ఏ అనే బిందువు దగ్గర మన ఫంక్షన్ డిస్కంటిన్యూస్ అయిందని చెప్పచ్చు సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ డిస్కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఫోర్ ఫోర్ ఎన్ వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ టూ అన్ సో అని వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ వేద్దాం అంటే ఎక్కడెక్కడ వచ్చినాయండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ పవర్ జీరో వాల్యూస్ వేసేయండి వన్ బై టూ పవర్ వన్ వన్ బై టూ స్క్వేర్ వన్ బై టూ క్యూబ్ ఎన్ వాల్యూస్ ఇస్తూ ఉంటాయి అండ్ సో ఆన్ వీటన్నింటినీ సెట్ కింద కన్సిడర్ చేద్ద
పాయింట్స్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూస్ దీనికి ఇప్పుడు లిమిట్ వేయండి లిమిట్ వేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది వన్ బై టూ ఫోర్ అండ్ లిమిట్ వన్ ఎన్ టెండింగ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎన్ వాల్యూ అనంతంగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది జీరో సో ఇది ఆ టెండింగ్స్ టు ఈ సెట్ టెండింగ్స్ టు జీరో లిమిట్ ఎంత వచ్చిందండి జీరో ఫైనట్ టు ఇన్ఫైనట్ ఫైనట్ కాబట్టి అండ్ ఫైనట్ లిమిట్ పాయింట్ కలిగి ఉంది కనుక వీ కెన్ కన్ఫర్మ్ దట్ దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇంటిగ్రబుల్ ఫంక్షన్ దే పవర్ ఇచ్చినటువంటి ఈ ఫంక్షన్ ఏమైంది ఇంటిగ్రబుల్ ఫంక్షన్ ఆన్ జీరో కామా వన్ దీని అర్థం ఏంటండి ఇంటిగ్రల్ జీరో టు వన్ ఎఫ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్పేయచ్చు ఆ విలువ ఎంత లెటెస్ట్ సి ఇంటిగ్రల్ జీరో టు వన్ ఎఫ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది కనుక ఈ ఇంటిగ్రల్ డైరెక్ట్గా కట్టడం అసాధ్యం అని చేత ఏం చేద్దాం అంటే వన్ బై టూ పవర్ ఎన్ నుంచి వన్కు ఉన్నటువంటి ఈ ఇంటిగ్రల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టీ ఎక్స్ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ వన్ బై టూ హోల్ పవర్ ఎన్ టూ వన్ కడదా అండి ఇప్పుడు చూడండి మీకు బోర్డు మీద కనిపిస్తున్నట్టుగా ఇక్కడ ఎక్కడైతే డిస్కంటిన్యూస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఆ పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటిగ్రల్ స్ప్లిట్ చేసేయచ్చు రిమార్క్ వన్ ద్వారా ఆ విధంగా చూసినట్లయితే వన్ బై టూ ఫోర్ ఎన్ నుంచి టూ ఫోర్ ఎన్ మైనస్ వన్ వరకు అలానే వన్ బై టూ ఫోర్ ఎన్ మైనస్ వన్ నుంచి వన్ బై టూ ఫోర్ ఎన్ మైనస్ టూ అండ్ సో ఆన్ ఎక్కడి వరకు వెళ్తుందండి వన్ బై టూ నుంచి వన్ వరకు వెళ్తుంది మీరు ఇంటిగ్రల్స్ ఏ టు బి కెన్ బి రిటర్న్ సి దగ్గర అనేది డిస్కంటిన్యూస్ అయింది అనుకోండి ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇంటిగ్రల్ని ఇంటిగ్రల్ ఏ టు సి ప్లస్ సి టు బి అని రాసుకోవచ్చు కదా ఆ టెక్నిక్ని ఇక్కడ మనం అప్లై చేసుకున్నాం అనమాట రైట్ ఇక్కడ మధ్యలో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఏ ఫంక్షన్ పెడుతున్నామో ఆ ఫంక్షన్ని రాసుకుంటూ ఉంటాం అలానే చివరి కూడా రైట్ ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా ఫంక్షన్ అనేది ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్కడెక్కడ ఉంది ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్లో చూడండి ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఏ లిమిట్స్లో ఉంది వన్ బై టూ ఫోర్ ఎన్కి వన్ బై టూ ఫోర్ ఎన్ మైనస్ వన్కి మధ్యలో ఉంది ఇలా ఉన్నట్లయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత తీసుకుంటుందండి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఈ విధ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ నేచర్ రైట్ సైడ్ ఉన్న విలువని తీసుకుంటుంది అదే తీసుకుంది అలానే రెండో ఇంటిగ్రల్లో ఎక్స్ అనేది ఈ రెండు లిమిట్స్ మధ్యలో ఉంటే అప్పర్ లిమిట్ వాల్యూని తీసుకుంటుంది అలానే లాస్ట్ వన్ వన్ అనేది అవుతుంది ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ చూసేటప్పుడు చూడండి ఇంటిగ్రల్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది కాన్స్టెంట్ కింద ట్రీట్ చేయొచ్చు బయట పెట్టేయండి ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ ప్రతి ఇంటిగ్రల్లోనే డిఎక్స్ వస్తుంది బికాస్ దే ఆర్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి అమ్మా డిఎక్స్ అంటే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ అవుతుంది ఎక్స్ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ వన్ బై టూ ఫోర్ అండ్ ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ని చెప్తున్నాను సిమిలర్గా మిగతా మనం చేసుకోవచ్చు బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ ఏ టు బి అన్నప్పుడు ఏం రాస్తాము వన్ బై టూ ఫోర్ బి మైనస్ ఏ రాస్తాం అంతేనండి అవే రాసాను చూడండి అలానే రెండవ ఇంటిగ్రల్ రెండవ ఇంటిగ్రల్ కూడా ఎక్స్ వస్తుంది బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ లిమిట్స్ వేసాను లాస్ట్ ఇది వన్ మైనస్ వన్ బై టూ ఇప్పుడు ఈ విలువల్లో నుంచి వన్ బై టూ పవర్ ఎన్ని కామన్ తీసేయండి వన్ బై టూ పవర్ ఎన్ని కామన్ తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ టూ మైనస్ వన్ ఇక్కడ వన్ బై టూ పవర్ ఎన్ మైనస్ టూ ఉంది ఆల్రెడీ బిగ్గెస్ట్ వాల్యూని కామన్ తీయండి n మైనస్ వన్ కామన్ తీస్తే టూ మైనస్ వన్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ లాస్ట్ది మనకి వన్ బై టూ రైట్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ బై టూ పవర్ ఎన్ ప్లస్ టూ మైనస్ వన్ అంటే వన్ వన్ కనుక నెక్స్ట్ వన్ బై టూ పవర్ ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ బై టూ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ లాస్ట్ ఎంత వస్తుందండి వన్ బై టూ ఇక్కడ టూ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ కింద రాసుకుందాం బేసెస్ ఆర్ సేమ్ పవర్స్ ఆర్ యాడెడ్ అన్నట్టుగా రాసుకున్నట్లయితే ఇలా రాసుకోవచ్చు కదండి రాసుకున్నట్లయితే దీంట్లో నుంచి ఎంత కామన్ తీసేయచ్చు వన్ బై టూ పవర్ ఎన్ మైనస్ టూని కామన్ తీయచ్చు ఆల్రెడీ వన్ బై టూ పవర్ ఎన్ మైనస్ టూ ఉంది వన్ బై టూ పవర్ ఎన్ మైనస్ టూ మల్టీప్లై అయితే ఏమవుతుందండి స్క్వైర్ అవుతుంది టూ ఎన్ మైనస్ టూ రైట్ ఇంటూ వన్ బై టూ ప్లస్ ఇక్కడ అంతేనండి వన్ బై టూ పవర్ టూ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ టూ కింద ఉంచిద్దాం టూ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ బై టూ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ వన్ బై టూ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూని కామన్ తీసేయండి మొత్తం అన్ని టర్మ్స్లోనూ ఇది 
4, 4 power n minus 1. Okay? Right. 4 power n minus 1 plus 4 power n minus 2 plus and so on 1, which is equal to the geometric series lo converted in LR as H summation value ni, uh, 1 plus r plus r square plus r power n and LR as coach 1 minus 1 by 4 r power n by 1 minus 1 by 4 r value would contain the Kuganka, which is equal to 1 by 2 into the middle as coach 1 minus 1 by 4 denominator and bike this coach at the 4 minus 1 3 by 4 3 by 4 reverse it 4 by 3 into 1 minus 1 by 4 whole power n then in case simple just not let the 2 by 3 2 by 3 into 1 minus 1 by 4 whole power n it until the n will watch in the integral value integral 1 by 2 whole power n to 1 f of x dx value. Now, we will limit this limit n tendings to infinity. And again, the denominator n on the gap is 0. 1 by 2 whole power n limit n thousand and is 0. And the integral 0 to 1 cut is not together. So, this value is equal to the input limit of play. Limit of this. One way that is cut in then it limit of which is equal to. Which is equal to 2 by 3 ki limit 2 by 3, 1 ki limit 1, 1 by 4 whole power n ki limit 0. Total gain to 2 by 3. And the limit uh, n tending string with integral 1 by 2 whole power n to 1 f of x dx value 2 by 3. And the din will be n tending 0 to 1 f of x dx. E will be n to 2 by 3. This is the answer. This is the complete integrals. Okay, thank you.